हेलो एवरी वन वेलकम टू द इकनॉमिक्स लेक्चर सीरीज बाई इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल स्टडीज प्लीज नोट दैट ऑल द लेक्चर्स आर इंटर रिलेटेड दे फोर इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वॉच द कम्प्लीट इकनॉमिक सीरीज फॉर होल सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू पी एस सी इकनॉमिक सिलेबस इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है सो द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है इट इज़ डन बाय नीति आयोग ऑन द बेसिस ऑफ मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नीति आयोग से पहले ये काम प्लानिंग कमीशन करता था नीति आयोग गवर्नमेंट का एक पॉलिसी थिंक टैंक है एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसका जो नया नाम है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एन एस ओ बेसिकली एन एस एस ओ और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मर्ज करके एन एस ओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है और जो एन एस ओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है दिस थिंग मे बी आस्ट इन फिल्म्स एंड पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैथडोलॉजी सजेस्टेड बाई एक्सपर्ट ग्रुप और कमेटी बेसिकली कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स या कमेटी टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट की गई जिन्होंने कि डिफरेंट मेथड्स दिए गए पॉवर्टी को मेजर करने के और उन मेथड्स का यूज़ करके पहले प्लानिंग कमीशन और आज की डेट में नीति आयोग जो है वो पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं और ये जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन द मंथली एक्स कंजम्पन एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्टेड बाय एन एस एस ओ नाओ एन एस ओ तो चलिए डिफरेंट एक्सपर्ट कमीटीज या फिर ग्रुप्स को देखते हैं विच ट्राई टू मेजर पॉवर्टी लाइन द फर्स्ट कमिटी वॉज द वाई की अलग कमिटी इन 1979 एंड इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इस कमिटी ने क्या किया कि मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आइडेंटिफाई किया कि भाई आदमी को सर्वाइव करने के लिए इतना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए फिर उस न्यूट्रिशन को मोनिट्री वैल्यू में कन्वर्ट किया मतलब कि अगर उस किसी पर्सन को उस मिनिमल मिनिमम लेवल का न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको कितना पैसा स्पेंड uh, करना पड़ेगा कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और उस एक्सपेंडिचर के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाएगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट वाई के अलग कमेटी ने सिर्फ न्यूट्रिशन को कंसीडर किया था भाई घर है या नहीं उसके पास कपड़े हैं या नहीं उसको एजुकेशन मिल रही है या नहीं ये सब चीज़ें नहीं देखी गई थी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीशन देखा गया था द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कमेटी वॉज द लक्कड़ वाला कमेटी नाइनटीन it also expressed poverty line on the basis of minimum nutrition requirement poverty line was estimated on the basis of expenditure required to buy food which can give minimum prescribed nutrition it used the calorie norms prescribed by indian council for medical research to so basically lakad wala committee ne bhi minimum nutrition requirement ko hi apni yardstick banaya and expenditure required to buy the food which can give minimum prescribed nutrition वॉज टर्म्ड एज द पॉवर्टी लाइन और इस मिनिमम न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए जो कैलोरी नॉर्म्स थे वो आई सी एम आर के कैलोरी नॉर्म्स कंसिडर किए गए सो अकॉर्डिंग टू लकड़ वाला कमेटी द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल इंडिया वॉज ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे एंड फॉर अर्बन पीपल इट वॉज ट्वेंटी वन इट वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ट्वेंटी वन हंड्रेड किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे तो बेसिकली रूरल जो पर्सन हैं दे नीड मोर मिनिमम कैलोरीज दैन द अर्बन पीपल और इसका रीज़न एकदम क्लियर है क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर जो लेब लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है जो फील्ड्स में काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं एट्सेट्रा जिसके कारण उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द अर्बन पीपल इट यूज द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यू आर पी यू आर पी का मतलब ये होता है कि भाई सर्वे किया जाता है लोगों से पूछा जाता है कि आपने पिछले तीस दिनों के अंदर अपने फूड पे कितना एक्सपेंडिचर किया तो इस तरीके से डिफरेंट लोगों का सर्वे किया जाता है उनसे डेटा लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यू आर पी इट इज ए थर्टी डेज रिकॉल फॉर एक्सपेंडिचर ऑन फूड अकॉर्डिंग टू लकड़ वाला कमेटी जो इंडिया की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन वॉज आइडेंटिफाइड टू बी थर्टी सिक्स परसेंटेज इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव परसेंटेज इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर तो लकड़ वाला कमेटी के हिसाब से नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर के अंदर इंडिया के अंदर थर्टी सिक्स परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन अब इसी मैथड को नाइनटीन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर के डेटा पर भी अप्लाई किया गया 
एन एस एस ओ का नाइनटीन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर का डेटा निकाला गया और लकड़ वाला कमेटी का जो मेथड है वो अप्लाई किया गया तो इट वॉज फाउंड दैट इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर इंडिया की जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वॉज फिफ्टी फाइव परसेंटेज तो सेवेंटी थ्री नाइनटीन सेवेंटी थ्री से नाइनटीन नाइन्टी थ्री बीस साल के अंदर जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ कितना हुआ उन्नीस परसेंटेज एज पर द लकड़ वाला कमेटी रिपोर्ट नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कमेटी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इज द सुरेश तेंदुलकर कमेटी टू थाउजेंड नाइन प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर इट एस्टिमेट्स द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड सेलेक्टेड असेंशियल नॉन फूड आइटम्स सच एज क्लोदिंग फुटवेयर हाउस रेंट मेडिकल एक्सपेंसिस एट्सेट्रा अभी तक हमने स्टडी किया था कि जो वाई की अलग कमेटी थी या फिर जो लकड़ वाला कमेटी थी उन्होंने तो सिर्फ मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंसिडर किया था बट द तेंदुलकर कमेटी है इट वेंट वन स्टेप अहेड इसने सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन फूड को ही काउंट नहीं किया साथ ही साथ इसने असेंशियल नॉन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड किया कुछ सेलेक्टेड असेंशियल नॉन फूड आइटम्स सच एज क्लोदिंग फुटवेयर हाउस रेंट मेडिकल एक्सपेंसेस इनको भी इंक्लूड किया गया पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए इट यूज मिक्सड रिकॉल पीरियड एम आर पी एंड यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड तो हम पहले ही जाके स्टडी कर चुके हैं कि भी सर्वे में पूछा जाता है कि आपने पिछले तीस दिनों के अंदर कितना एक्सपेंडिचर किया इस पर्टिकुलर आइटम पर मिक्सड रिकॉल पीरियड एम आर पी के अंदर वन ईयर ऑफ रिकॉल होता है फॉर एक्सपेंडिचर तो तेंदुलकर कमेटी ने जो कुछ पाँच सेलेक्टेड आइटम्स थे असेंशियल नॉन फूड आइटम्स इन पे जो एक्सपेंडिचर है वो मिक्स रिकॉल पीरियड के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया मिक्स रिकॉल पीरियड में आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने पिछले एक साल के अंदर इन पर्टिकुलर आइटम्स पे कितना पैसा खर्च किया तो ये पांच आइटम्स कौन कौन से थे फुटवेयर क्लोथिंग ड्यूरेबल्स एजुकेशन एक्सपेंडिचर मेडिकल एक्सपेंडिचर ये याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको ये पता होना चाहिए कि तेंदुलकर कमेटी में मिक्स रिकॉल पीरियड एंड यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड इनका यूज़ किया गया था वन ईयर रिकॉल पीरियड क्यों लेना पड़ा क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिन आइटम्स पे जो एक्सपेंडिचर या इनकी जो परचेज है वो हर तीस दिन में नहीं होती फुटवेयर जो है आप हर तीस दिन में चेंज नहीं करते इसी तरह क्लोथ्स हैं इस तरह एक्सपेंड जो आपके एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर तो आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए एक लंबा पीरियड यूज़ करना पड़ेगा एंड वन ईयर इज़ सफिशियंट पीरियड वन ईयर ऑफ रिकॉल इज़ सफिशियंट पीरियड फॉर दैट देर फॉर वन ईयर रिकॉल इज़ टेकन बिकॉज दीज फाइव असेंशियल नॉन फूड आइटम्स आर हेयर आई हैव करेक्टेड दिस इज फाइव नॉन फूड आइटम्स आर परचेज ओकेजनली एंड नॉट परचेज एवरी मंथ और एवरी थर्टी डेज एंड द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड इट मीन्स थर्टी डेज रिकॉल फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल अदर आइटम्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट द सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज वर यूज फॉर अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है तेंदुलकर कमेटी के अंदर जिसके अंदर फूड आइटम्स भी हैं और कुछ सेलेक्टेड नॉन फूड आइटम्स भी हैं वो रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए सेम ही है लेकिन लकड़ वाला कमेटी के अंदर जो रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशनल नॉर्म्स यूज किए गए थे आइटम्स आर जनरली चीपर इन रूरल एरियाज एग्जाम्पल जो रूरल एरियाज के अंदर रेंट सस्ता होता है फूड भी जो होता है वो भी सस्ता होता है दे फॉर पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज इज लेस देन दैट ऑफ अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी इन टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व जो अर्बन पॉवर्टी लाइन थी इट वॉज रुपीज थर्टी टू पॉइंट फोर और जो रूरल पॉवर्टी लाइन थी इट वॉज ट्वेंटी सेवन रुपीज तो ये तो दो हजार ग्यारह बारह के प्राइसिस के अकॉर्डिंग अर्बन और रूरल पॉवर्टी लाइन है अगर हमें आज के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में जो प्राइसिस हैं उनके हिसाब से पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करनी होगी तो हमें इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट करना पड़ेगा क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ते हैं और इस इन प्राइसिस का इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन है इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन एज ऑन टूडे वी नीड टू अकाउंट फॉर द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टू वेज 
वन इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड मेथड इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम इन्फ्लेशन स्टडी करेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तो रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है मतलब आप मैं हम जो आम आदमी हैं हम तो रिटेल से सामान खरीदते हैं तो जो रिटेल लेवल पे जो प्राइसेस हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किए जाते हैं लेकिन जो होलसेल प्राइसेस हैं जो दुकानदार तो होलसेल में खरीदता है सामान को तो वो जो होल प्राइस के अंदर जो इन्फ्लेशन आती है होलसेल प्राइसेस के अंदर जो ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट या इंक्रीज आता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है डोंट वरी अभी आप बस ये याद रखिए कि इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर किया जाता है वाया डब्ल्यू एंड वाया सी और अगर हमें आज की डेट में पॉवर्टी एस्टिमेशन देखने हैं तो हमें ये जो फिगर है दो हज़ार की फॉर पॉवर्टी लाइन इनको सी इंडेक्स से अलाइन करना पड़ेगा तो अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं तो आज की डेट में जो अर्बन पॉवर्टी लाइन है इट विल कम टू नियर अबाउट रुपीज फिफ्टी फाइव जीरो अगर हम तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे 1993-94 का डेटा यूज करें और उस पर तेंदुलकर कमेटी का जो मेथड है उसे लगाएं तो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री 45.8 परसेंटेज और 2011-12 के अंदर हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है कि इट केम टू अराउंड 21.9 परसेंटेज एज पर तेंदुलकर कमेटी तो 2011-12 के अंदर 21.9 प्रतिशत भारत की पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी एज पर तेंदुलकर कमेटी दिस इज इम्पोर्टेंट डेटा अगर हम इस 21.9 प्रतिशत जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन है उसका ब्रेकअप करें तो अर्बन एरियाज के अंदर 13.7 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन और इसी तरह रूरल एरियाज के अंदर 25.7 परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन 25.7 परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन इस डेटा को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है देर इज़ मोर पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ड्यू टू एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस There is low farmer income and lack of jobs in the rural area. जिस कारण से वहाँ पर poverty ज़्यादा है इसीलिए हमें agriculture sector को boost करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर हमें poverty alleviation करना है तो Currently, government is using Suresh Tendulkar Committee poverty line. आज की date में हम Suresh Tendulkar Committee का जो method है वो ही use करते हैं देफोर तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रिलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम सीट्स इन देन इन अदर तो इसका कारण क्या हो तो पॉवर्टी लाइन जो है वो अगर हम तेंदुलकर कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज लिया जाता है इसके अंदर कुछ फूड आइटम्स हैं कुछ एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स हैं अब ये जो फूड आइटम्स हैं इनका जो प्राइस होगा वो डिफरेंट सीट्स के अंदर डिफरेंट होगा इसी तरह से जो असेंशियल सेलेक्टेड नॉन फूड आइटम्स है उनका भी प्राइस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट होगा सो देर फोर पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होगी बिकॉज द प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स अनदर मेन्स क्वेश्चन इज दैट दो देर देर हैव बीन सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ऑल इंडिकेट रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स ओवर टाइम डू यू एग्री क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर तो आपको यहाँ पर डिफरेंट जो पॉवर्टी की जो कमेटीज हैं उनको डिस्कस करना है अलग कमेटी लकड़ वाला कमेटी तेंदुलकर कमेटी इनके जो एस्टिमेट्स हैं उनको डिस्कस करना है और इन सभी के लकड़ वाला कमेटी के एस्टिमेट्स के हिसाब से तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेट्स के हिसाब से भी पॉवर्टी जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस ही हुई है इंडिया के अंदर मैं आपसे पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हो रही है और रिड्यूस होती आई है बट इनक्वालिटीज इंडिया के अंदर बढ़ रही हैं सो डू यू एग्री तो इस क्वेश्चन में येस वी एग्री और इसका जो जो रीजन्स है वो हम दे सकते हैं क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू द अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर तो आप रूरल और अर्बन पॉवर्टी का डेटा दोगे अब यहाँ पर नोट कीजिए दे इज द वर्ल्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन जब भी क्रिटिकल एग्जामिन आए तो मतलब स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई ट्रैप है या फिर उस स्टेटमेंट के दो साइड्स हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैं उनके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे आई विल डिस्कस द ड्रॉबैक्स वेन आई विल आई विल टीच मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी 
और एंड में आप इस इसके आंसर में ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए हैं उनसे पॉवर्टी रिडक्शन हुई है साथ ही साथ व्हाट एल्स व्हाट मोर इज़ रिक्वायर्ड तो एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन आपको देना है इस आंसर के अंदर इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टडी सी रंगराजन कमेटी टास्क फोर्स ऑन पॉवर्टी एलिवेशन बाई नीति आयोग एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स